بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله سرواد نيرايا صداتك البندد المار رتشداك السهودري سهودر الماري الله سبحانه وتعالى يودي مهتايا انوغرهتال نمودس نيه پرونجم پدننجامدي ادشن يرام دوسم بوردة يودا وريغل பங்கு வைச்சு கொண்டுள்ள ஈ வருஷத்தே விஷய அவதரணத்தின்றே ஆறாம் திவசம் கூடியான இன்ன திருநபி சொல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி வ சல்லம தங்களே அத்யுன்னதமாய ஆதரவின்றியும் அகம் நிறைஞ்ச அனுராகத்தின்றியும் آسوادن لوگت ننن وند امام بوصیری رضی اللہ عنہ نمی پریجے پڑتی کنڈ رکھوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل کے اللہ کو ڈتا بہماننگل اسادھارن کریوگل அமானுஷிக சாட்சிங்கள் அப்பாவுதிக பரமானங்கள் அதில்லேட்டும் மாதிகாரிகவும் என்னத்தேக்கும் சேசிக்கின்ன பரமானவுமாயா விசுத்த குர்ஆன் அதின்ட ஓரம் பட்டியும் முஜுசாத்துகளுடை சாரத்து சேருந்து உண்டுமான நம்முடை வைத்தியானிக பிரையானம் நடந்து உண்டு இருக்கின்னது தாமத்தில் தைனா பபாகத் குல்ல முஜுசதி மினன் நபீன இது ஜாத் வலம் ததுமி حبیب آیا صلی اللہ علیہ وسلم دنگ اللہ معجزات تکل کے مٹھ اللہ انبیاء کن مارڈا معجزات تکل اللہ انبیاء کن مارڈا معجزات تکل اللہ انبیاء کن مارڈا معجزات تکل اللہ انبیاء کن مہان ورگل تودر اندد محمکماتم فما تبقین من شبہی 
لذي شقاق وما تبغين من حكمي ما حوربت قط إلا عاد من حربي عاد اللعادي إليها ملقي السلام دامت لدينا ففاقت كل معجزتي نبي صلى الله عليه وسلم دنگل لمعجزة لي قرآن يننيكما يبدا نلنل كغيا تالكاليغما يبدا نبويا مت معجزات تغل لن اللام ويتستمانة محكمات فما تبقين من شبهي விதிப்பரத்தாவனகளட சமாகாரமான குர்ஆன் விதிவிலக்குகளையும் நியம நர்ணையங்களையும் பரிசுத்தமாய குர்ஆன் லோகத்தோடு பங்கு வைக்கையும் விமர்சகன்மார்க்கு அவசரம் இல்லாத விதம் சம்பூர்ணமாக்குகையும் செய்திருக்கும் அது உண்டு தன்னே ஒரு விதிப்பரத்தாவனை உட ஆல் இடபடேண்ட ஆவச்சிம் இல்லா ஒரு ஆனில் ஒரு பழுதுகண்டத்தி பரையானும் தரக்கம் தீர்க்கான் ஒரு மத்தியத்தனே கண்டத்தானும் உள்ள ஆவச்சிம் இல்லே இல்லா மாகூரிபத்து கத்து இல்லா ஆதமின் ஹரபி عاد اللعادي إليها ملقي السلمي يترش أطرى ومولى لغلوم فرسود دما يا قرآن نود ملسري كان كلب اللا ده تول في سمد اتش آيو دم اتش ماري پو غي آن اتش ايدي تولد فرسود دما يا قرآن اند بهمان انغلوم نبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم دنقلك الله سبحانه وتعالى قدتا وشيشنغلوم وشيشنغلوم إلا أم پرأيم بول ورو نبي ماردأيم كالت أدادو غالت پرواجغن ماركو نلغي پرمانغلك تلعمو أدنه كال مغجدو سمانما ايدنا مريغد اكندو آية پرماننگل رسول الله صلى الله عليه وسلم دنگل كو اللهو نلغي يتوند چل پول نبي صلى الله عليه وسلم دنگل دا امت تلے انگنگل كو کرامت آي اللهو تعالى نلغو اي امت تلے اولياء کلد کرامت تلے المجوان نبي صلى الله عليه وسلم دنگل اللہ معجزة تنده بھاگ مان امام يوسف النبهاني رضي الله عنه انگنے تنه پرجه پڑتو ندگانا مہان رأي موسى عليه السلام موسى نبي عليه السلام نوڑ الله سبحانه وتعالى பரிசுத்தமாய தழவத்துமாய நியோகிச்ச போல் ஜனதை ஆவச்சப்பட்ட பல காரியங்கள் உண்டு அவடுத்த முஜுதத்தாயி அல்லாகு சுபகானகு வத்தையல நல்கியது وَإِذِ اسْتَسْقَامُ سَالِ قَوْمِهِ فَقُلْنَ ضَرِبِّ عَسَاكَ الْحَجَرُ فَمْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَتْ عَيْنَا موسى نبي علي السلام نوڑ آلغل عروي آوشي پتو ولم آوشي پتو آوڑت تا وڑی گونڈ آڑی چا پول پندرند کئی توڑ گل آئی جلم وری گیا مہان رآیا موسا کلیم اللہ علیہ السلام معجزتا ای لوگ سمچت تن ممبل اوذری پکنو انم آس تلم 
ഈജിപ്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആ പ്രവിശ്യയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനരായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈസലാം അള്ളാഹു സുബാനുഹു തല കൊടുത്ത മൊഴിജിതത്താണ് എന്നാൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഹിജറയുടെ ഏഴാം വർഷം ഹർറ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം ഇമാം മുസ്ലിം അവിടുത്തെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാനമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഒന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഹിജറ ഏഴാം വർഷം മുഹറത്തിൽ നടന്നതാണ് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ യാത്രയിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടൊപ്പമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അഫിയഹ് താഴ്വരയിൽ എത്തി ഫക്കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ അലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു യാ ജാബിർ നാദി ബി വദൂഇൻ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയൂ ജാബിറേ മഹാനരായ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ അലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മാ വജത്തു ഫിർ റക്ബി മിൻ ഖത്റ ഈ സംഗത്തിൽ എവിടെയും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഉള്ളതായി അറിവില്ല ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി വ സല്ലമ തങ്ങളോട് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് ഇൻതലിഖ ഇല ബിൻ ഫുലാനിൽ അൻസാരി ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ സല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൻസാരിയായ ഇന്ന ആളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകൂ അങ്ങനെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരൽപ്പം തുള്ളികൾ മാത്രമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രം കൊണ്ടുവരികയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ വലിയ ഒരു പാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറയൂ ജാബിറേ അതാ മഹാനരായ ജാബിർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ ജവന ഒരു വലിയ പാത്രം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരു സവിധത്തിൽ ഞാൻ അത് വെച്ചു എന്നിട്ട് മഹാനരായ സല്ലാഹു അലൈ വാലിഹി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൈവിരലുകൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ആ ശേഷിക്കുന്ന ഒരൽപ്പം വെള്ളമുണ്ടല്ലോ ജാബിറേ അതെന്റെ കൈയുടെ മേലൊന്ന് ഒലിക്കൂ ഒഴിക്കൂ ജാബിർ ബിസ്മില്ല എന്ന് ചൊല്ലി ജാബിർ റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുവിരലുകൾക്ക് മേലെ ആ വെള്ളം പാർന്നു കൊടുത്തു പകർന്നു കൊടുത്തു ങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുകയാണ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി നിന്നു 
പാത്രം ഇങ്ങനെ നിറയാനായി വെള്ളത്തിനാവശ്യമുള്ളവരെ വിളിക്കൂ ജാബിറേ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു വരീ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളവരെല്ലാം വരൂ ഈ ജവനയിലേക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈവാലി വാസാബി വസല്ലമതങ്ങളുടെ തിരുകരങ്ങളിലെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ പാത്രത്തിൽ നിറയുന്നത് വേണ്ടവർ വേണ്ടവർ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വന്നു ഹത്താറവവു അവർക്കെല്ലാം വയർ നിറയുന്നത് വരെ ദാഹം ശമിക്കുന്നത് വരെ അവരെല്ലാം കുടിച്ചു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കൈ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ആ പാത്രം നിറച്ചും വെള്ളമാണ് ഹബീബായുടെ മൊഴിജത്തെന്ന നിലയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മഹാന്മാര് പറയുന്ന ഒരു തുലന വായനയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതങ്ങളുടെ കൈവിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പ്രവഹിക്കുന്നു മൂസാ അലൈഹി സ്വലാം വടികൊണ്ട പാറയിൽ അടിച്ചപ്പോൾ പാറയിൽ നിന്ന് അരുവികൾ വരുന്നു പാറയിൽ നിന്ന് അരുവി പ്രകൃതിപരമായി അത്ര വലിയ ആശ്ചര്യമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ആശ്ചര്യമുള്ള മോചിതത്താണല്ലോ ുടെ തിരുവിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ച വെള്ളം ഇതല്ലയോ ഏറെ ആശ്ചര്യകരമായി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് പാറയിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിയിൽ സാധാരണമായി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ജലപ്രവാഹം ഉറവ പൊട്ടുന്നതെല്ലാമായ തഫജറുമിൻ അതേ സമയത്ത് വിരൽ കൊടിയിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്രാ സംഘത്തിന് മുഴുവനും ദാഹം ശമിക്കാനും അവർക്ക് കരുതി വെക്കാനുമുള്ള വെള്ളം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ മേഴ്ചിതത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയതെങ്കിൽ മതങ്ങളിലെ മേഴ്ചിതത്തുകളെ മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മേഴ്ചിതത്തിനോട് ചേർത്തൊന്ന് പഠിച്ചാൽ കൂടുതൽ ആശ്ചര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഒന്നുകൂടി മഹാനരായ സയ്യിദുന മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരെയും ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല ജലസ്രോതസ്സുകളെ തുറന്ന് പിളർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് സമുദ്രം രണ്ടാക്കി പിളർന്നു കൊടുക്കുന്നു കടന്നു പോകാൻ മഹാനരായ മൂസ അലൈഹി സ്വലാം കടന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ അതിനെ ആശ്ചര്യമായി ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മുതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ചന്ദ്രനെ രണ്ട് പിളർപ്പാക്കി നൽകുകയാണ് ചന്ദ്രനെ രണ്ട് പിളർപ്പാക്കി നൽകുകയാണ് ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്ചര്യം സാധാരണയിൽ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മാറിയൊഴുകാം ഇടയിലൂടെ ചെറിയ തുരുത്തുകൾ ഉണ്ടാകാം അതേസമയത്ത് ഏറെ ആശ്ചര്യമായി കാണാനാകുന്നത് 
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ ആംഗ്യമൊന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പിളർപ്പായി മാറി കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് ഖുർആാനാണ് കഴിഞ്ഞ സ്നേഹപ്രപഞ്ച പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന സംഭവം ആ സമയത്ത് ലോകത്തുള്ള ക്ലോക്കുകളും ജനാവസ്ഥകളും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശദ പഠനങ്ങൾ സീറയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബിബ്ലിക്കൽ റഫറൻസുകളിൽ യശയ്യാവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ചന്ദ്രനെ രണ്ട് പിളർപ്പാക്കി നൽകുകയാണ് ഹാജരുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ഹദു നിങ്ങൾ സാക്ഷിയായിക്കോളൂ കണ്ടോളൂ ഈ രണ്ട് പർവ്വത മുഖങ്ങളിലേക്ക് ചന്ദ്രന്റെ രണ്ട് പിളർപ്പുകൾ നീങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഇമാം ബുഖാര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത സുപ്രധാനമായ ഒരു മോചിതത്താണ് കലീമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കലീമായ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാം എന്നാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വാലി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല വാനലോ വാനലോകത്ത് അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു മൂസാ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ തിരുവചനം കേൾക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ തജല്ലിയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ തജല്ലിയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴേക്ക് വീഴുകയാണ് മുസാ അലൈ ഇസ്ലാം മറിഞ്ഞു വീണു തബ്ദരായി വീണു എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മൊമ്മിനീങ്ങളെ അറിയണേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വാനലോകത്തിന്റെ ഉന്നത മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് സൽക്കാരമൊരുക്കി അത്യുന്നത മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെത്തി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലയുമായി പ്രത്യേക സംഭാഷണത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ആ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വാനലോകത്തൊരുക്കിയ സ്വീകരണങ്ങളെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് വിദേശ പ്രതിനിധികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ വേറിട്ട കലകളും അവർക്ക് വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കലാരൂപങ്ങളും പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വ പരിഗണനയോടുകൂടി നൽകാറുണ്ട് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വാലി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിന്റെ ഏഴു മണ്ഡലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പ്രത്യേക പ്രതിനിധികളെ നിർത്തി ഇസ്രാന്റെ സഞ്ചാരം തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല മേറാജിന്റെ ഏഴു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വാലി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ വാനമണ്ഡലത്തിലും അള്ളാഹു താല വെച്ചത് പ്രത്യേകമായ ആശയപ്പൊരുളുകൾ നിറഞ്ഞ സ്വീകരണമാണ് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിദേശ രാഷ്ട്ര പ്രമുഖന്മാര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പ്രതിനിധികൾ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം ഔദ്യോഗിക ചിട്ടകളാണ് കലാരൂപങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം താല്പര്യത്തിലാണ് അവരുടെ രാജ്യവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വാലി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങളെ വാനലോകത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വെച്ച ഓരോ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും പ്രത്യേകമായ സന്ദേശമാണ് മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് നൽകാനുള്ളത് ഇത് മഹാന്മാരായ സഹീഹിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോ ആകാശമണ്ഡലത്തിലും കടന്നുപോയത് നിവേദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആകാശമണ്ഡലങ്ങളെ കടന്നുപോയ ഘട്ടങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ച പരമ്പരയിൽ എവിടെയോ മേറാജ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഒന്നാന ആകാശത്ത് നിൽക്കുന്ന മഹാനരായ ആദം അലൈസലാമിനെ അവിടെ നിർത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്താണ് താല്പര്യമുള്ളത് ആദം അലൈസലാം നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് വിശദീകരിക്കട്ടെ മഹാനരായ ആദം അലൈസലാം അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പറുതീസയായ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മൂല്യം കുറഞ്ഞ ഭൗതികമായ ലോകത്തേക്ക് ഭൗമികമായ ലോകത്തേക്ക് വരികയാണ് ന്യായമായും സ്വർഗം വിട്ടതിന്റെ ദുഃഖം ആദം അലൈ സലാമിനുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ വന്ന് കയബാലയത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുകയും ഇവിടെ അവിടുത്തെ സന്താന പരമ്പരകളിലൂടെ വിലാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പുതിയ ഒരുന്മേഷമാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വർഗം വിട്ട നൊമ്പരം അത് നിയോഗത്തിന്റെ ഭൂമിയാണ് എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അത് കർമ്മത്തിന്റെ ഭൂമിയാണ് കർമ്മഭൂമിയിൽ വന്ന് സന്തോഷിക്കണം നിയോഗ ഭൂമി വളരെ സന്തോഷമുള്ളതായിരിക്കാം എന്നാലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പോന്നതിന്റെ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ലോകത്തുണ്ടായ വിപ്ലവങ്ങളുടെയും മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും സന്താന പരമ്പരകളുടെയും സന്തോഷം മഹാനരായ ആദൻ നബി അലൈ ഇസ്സലാമിനുണ്ടല്ലോ ഇത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്കൊരു ഉണർത്തലാണ് കാരണം മക്ക വിടാൻ നേരം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോവാൻ പോവാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈവാലിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോവാണ് ഇഷ്ടമുള്ള വീടാകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആദൻ നബിക്ക് പോരാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് യാത്ര പറയാൻ വേദനയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മദീനയുടെ മണ്ണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തങ്ങള് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നീ നിന്റെ ഖലീല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് മക്കയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നൽകിയത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ മദീനയിൽ നീ എനിക്ക് നൽകണമേ നീ നിന്റെ ഖലീലിന് ഹറമായി നൽകിയതാണ് മക്ക എന്നാൽ നിന്റെ ഹബീബായ എനിക്ക് മാബൈന ലാഭത്തിൽ മദീനത്തി ഹറമുൻ ഈ രണ്ട് കുന്നുകൾക്ക് ഐർ സൗർ രണ്ട് കുന്നുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലത്തെ നീ എനിക്ക് ഹറമാക്കി തരണേ അല്ലാ മക്കയിൽ എന്തെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഇരട്ടി മദീനയിൽ തരണേ റബ്ബേ നിയോഗത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രബോധനത്തിന്റെ കർമ്മഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വന്തം വീട് വിട്ടുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭൂമിയിൽ വന്ന സംതൃപ്തി അടഞ്ഞു അതാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സന്ദേശം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനുള്ള ഒരു സ്വീകരണമാണ് അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സ്വാഗതത്തിലൂടെ അടുത്ത ആകാശത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് 
മഹാന്മാരായി പ്രവാചകന്മാർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ഈ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരും പരിത്യാഗത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് ആടയാഭരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ജീവിത സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല തീർത്തും പരിത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നബി സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ലളിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വർണ്ണാഭമായ ഒരു കർട്ടൻ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങി അങ്ങ് പോയി അലിയാരുതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല എന്തേ അങ്ങ് പോയത് തങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കയറാതെ അങ്ങ് പോയതെന്താണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിരിപ്പിണിക്ക് വേണ്ടത്ര തൃപ്തിയായില്ല അതിനെന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതെടുത്ത് ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാകും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മകൾക്ക് പരിത്യാഗത്തിന്റെ അധ്യായം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ പരിപൂർണമായി ഈ ലോക സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് അത്യുത്തമമായ ഉദാഹരണമാണ് ആകാശത്തിന്റെ രണ്ടാം മണ്ഡലത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ മണ്ഡലത്തിലുള്ളത് ആരാണ് നബിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് അലൈഹി സലാം വേറെ ഏതെല്ലാം പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അവിടെ സ്വീകരണത്തിന് വെച്ചപ്പോൾ എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകിയത് അതേ മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും പരദേശ യാത്രകളും എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന മഹാനായ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം സഹോദരങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാൾ കിട്ടി അന്ന് മഹാനരായ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് ആരോടും പ്രതികാരമില്ല ഇന്നൊരാളോടും പ്രതികാരം പറയുന്ന ദിവസമല്ല കാരണം മക്കാ വിജയത്തിന്റെ അത്യുജ്വലമായ മുന്നേറ്റ നാളിൽ ലോകത്തിന് തുല്യതയില്ലാത്ത മാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാവല്ലേ കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമായ എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു നാളാണ് ആ വലിയ സന്ദേശമാണ് മഹാനരായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായി ലോകത്ത് നിൽക്കുന്ന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പരിപൂർണ സൗന്ദര്യമായ ഐനുൽ ജമാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായ ഒരു ഹൈഫു നൽകി 
അതുകൊണ്ടാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ആകൃഷ്ടരായതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അക്കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണിനും അവിഹിതമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപമര്യാദയായി ആലോചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അത് കമാലാണ് ജമാല ജമാല മാത്രമല്ല കമാലാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ദുഷ്ടചിന്തകളോ ഒരു മോശമായ വിചാരങ്ങളോ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ വരാനും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കാരണമാകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഹൈഫു നൽകപ്പെട്ട സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മതങ്ങൾ അടുത്ത ആകാശമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതാരാണ് വേറെ ആരുമല്ല നബിയുള്ളാണ് എന്താണ് ഇതിരീസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേക സന്ദേശം പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വൈജ്ഞാനിക ചർച്ചകളുടെയും നേതാവായ നബിയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോ മതങ്ങളോട് അറിവിലും ആദരവിലും അടുക്കാനാരുമില്ല വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ അതേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വൈജ്ഞാനികമായ സ്വീകരണം നൽകാനുള്ള നബിയാണ് അതാണ് വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി വരുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കലാകാരന്മാർ ഒരു ഭാഗത്ത് സാഹിത്യകാരന്മാർ മറുഭാഗത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ വേറൊരു ഭാഗത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ളവർ എന്നിവരെ വിളിച്ചു നിർത്തുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുത്താല ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മേന്മകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പിയാക്കന്മാരെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനും പരിജ്ഞാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഒരു വൈജ്ഞാനിക സ്വീകരണത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഇനിയോ അടുത്ത ആകാശമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരാം അഞ്ചാം സ്ഫിയറിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നതാരാണ് വേറെ ആരുമല്ല നബിയുള്ളാഹി ഹാറൂൻ അലൈ സലാം ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വിശേഷം എന്താണ് ഇമാമുൽ മസ്ജിദ് മഹാനരായ മൂസ അലൈഹി സ്വലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ ഇമാമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കണിച്ചത് കാണിച്ച മഹാനാണ് നല്ല മനോഹരമായ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മഹാനരായ ഹാറൂൻ അലൈഹി സ്വലാം പ്രവാചകന്മാരിലെ പ്രഭാഷകനാണ് ആ ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം നിൽക്കുമ്പോൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഓരോ സംഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും നിവേദനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത് തലയുടെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പറവ ഇളകരുതെന്ന് കരുതി ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കും പോലെയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സദസ്സിനെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായ വാചക പ്രയോഗത്തിലൂടെ കണിശമായ സംസാരം നടത്തിയ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രഭാഷകനായ പ്രവാചകൻ ഹാറൂൻ അലൈഹി സ്വലാം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അറഫ പ്രഭാഷണം എന്നുമെന്നും പുതുമയോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് 
ഇന്നും ഇന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വേറെ വേറെ വരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ലോകത്തെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യ മനുഷ്യാവകാശ മൂല്യങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിച്ച റസൂലുള്ളാണ് ആ തങ്ങളുടെ പ്രസംഗമോ തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രസംഗമാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ ഹുത്തുബകളും ഒരു സമുദായത്തെ അല്ല ലോകത്തെ മുഴുവനും മാറ്റുകയായിരുന്നു ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം വരുന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് ഒരഞ്ചു മിനിറ്റത്തെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവനും ആളെ എത്തിച്ച ഒരു പ്രഭാഷകനെ വേറെ ആരെയാണ് കാണാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ചു പോയി ഇവിടെയുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ഒരു ആഹ്വാനം അത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് സ്വഹാബികൾ അവരുടെ വാഹനം ഏതു ദിക്കിലേക്കാണോ തിരിഞ്ഞു നിന്നത് അവിടേക്കങ്ങ് പോയി ഒരു പ്രസംഗത്തിനുണ്ടോ ഇത്രയും വലിയ സ്വാധീനം ഒരു സംഭാഷണത്തിനുണ്ടോ ഇത്രയും വലിയ ശക്തി അവര് എല്ലാം എല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്കല്ല ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കല്ല ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കടന്നുകൊണ്ട് വന്നു പോയി അങ്ങനെയാണ് സൈദബിന് അബീവക്കാസ്യത് അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ അബു അയ്യൂബ് തങ്ങൾ ഇസ്താംബൂളിൽ എത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് സ്വഹാബികളുടെ മക്കൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് തന്നെ സുദ്ദീഖുല്ലക്ബർ തങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരമക്കൾ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ലോകത്തിന്റെ ദേശങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവനും വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഊർജമാണ് അവിടെയാണ് നബിയുള്ളാഹി ഹാറൂൻ അലൈസലാം മുസാ നബിയുടെ കൂടെ ഫറോവയുടെ മുമ്പിൽ സംഭാഷണത്തിന് നിയോഗിച്ച നബിയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നു നിൽക്കുന്നു ഇനിയോ ആറാമത്തെ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ ആരാണുള്ളത് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സലാമാണ് ആ മൂസ നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എത്രയാണ് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ശരീരത്ത് അവതരിപ്പിച്ച പ്രവാചകരാണ് ഹിജറ പോയ പ്രവാചകനാണ് പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ച പ്രവാചകരാണ് ശത്രുപാളയത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ കടന്ന് പരദേശത്തേക്ക് പോയ പ്രവാചകരാണ് സ്വയം ദൈവമാണെന്ന് വാദിച്ച ദുഷ്ട ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ പ്രവാചകരാണ് മൂസാലിസലാം ഏറെ വിശേഷണങ്ങളുള്ള നബിയാണ് മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ കൽപ്പന വന്നപ്പോൾ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം ഇടപെട്ടത് പ്രാക്ടിക്കലായി ഒരു ജനതയെ നയിച്ചതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസ് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ സ്വാഹിബുഷരീ അങ്ങനെയുള്ള മൂസാ നബി അലൈ സലാം ആറാൻ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ കാത്തുനിന്നു മൂസാ നബിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ എന്തെല്ലാമാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രബോധന ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് അതിന് പറ്റുന്ന അത്യുന്നതരായ വ്യക്തിയാണ് അവിടെ നിർത്തിയത് ആ ഏഴാനാകാശമണ്ഡലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള നബിയാരാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹീം അലൈഹി സ്വലാമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തു ചേർത്തു പറയുന്ന ചര്യയുടെ ഉടമയാണ് മില്ലത്തു ഇബ്രാഹീം 
മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ജനിച്ചു വീണ മക്കയുടെ ഓർമ്മ പദങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു നിൽക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജദ്ദാകുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിലേക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ദൈത്തുൽ മഴമൂറിലിരിക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ മികച്ച പദവി അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഹമൂദും മഹമൂദ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുത്തുനബിതങ്ങൾ ബെയ്ത്തുൽ മഴമൂറിന്റെ നേതാവായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കാണുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ എട്ട് ഈ ഏഴ് അമ്പിയാക്കന്മാരെ ദാർശനികമായി അവതരിപ്പിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് ആ ഒരു വായനയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്സലാമിന്റെ ഹുല്ലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് മൂസാ നബി അലി ഇസ്സലാം കലീമുല്ലാഹി എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഹാറൂൻ നബി അലി ഇസ്സലാം മുസായിദായി മൂസാ നബി അലി ഇസ്സലാമിന്റെ കൂടെ പോയതല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഉലകത്തിനു നൽകിയ ദാർശനിക കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വലിയ മണ്ഡലങ്ങളെയാണ് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സന്ദേശം ഇങ്ങനെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഈ ഏഴ് അമ്പിയാക്കന്മാര് എട്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെയും ഗുണങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് മേളിച്ചപ്പോഴാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തെയും നയിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ആ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ഗുണഗണങ്ങളെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ധൈര്യവും ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പരിത്യാഗവും ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പരിജ്ഞാനവും അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ മികവുകളും എല്ലാം ഒത്തു ചേർന്നപ്പോഴാണ് നമ്മടിൽ അനന്തമായി നിൽക്കുകയാണ് ഒടുങ്ങിപ്പോയ ഒരു തെളിവല്ല അവസാനിച്ചു പോയ ഒരു പ്രമാണമല്ല അസ്തമിച്ചു പോയ ഒരു രേഖയല്ല അസ്തമാനത്തിന് വഴിപ്പെട്ടു കൊടുത്ത ഒരു പ്രമാണമല്ല എന്നേക്കുമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രമാണമാണ് അതേ സമയത്ത് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മോചിതത്തുകൾ അതത് കാലങ്ങളിൽ ദേശങ്ങളിൽ സംബോധിതരിൽ ജനങ്ങളിൽ വന്ന് അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ സാക്ഷിയായി മറഞ്ഞു പോയതാണ് മഹാനരായ ഇമാമുന പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ മോചിതത്തിനെ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ആരാണ് ഇമാമുന ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല മഹാനരായ ഇമാമുനുലങ്ങൾ മുഴുവനും വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറച്ച അറിവിന്റെ അത്ഭുതമായ ഇമാമുന മൂന്നു രാത്രിയിൽ പല പ്രാവശ്യം ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഷാഫി ഇമാമതങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തു എന്താണ് കാരണം മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഏകോപനം ഇജുമാഴ് തെളിവാണെന്നതിന് ഖുർആാനിൽ ഏത് സൂക്തമാണ് തെളിവെന്ന മഹാനരായ ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങളോട് ഒരു വയോധികൻ വന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നീട് മനസ്സിലായി അത് നബിയുല്ലാഹി ഹദർ അലൈഹി സ്വലാമായിരുന്നു എന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മധ്യാഹ്നത്തിനു ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ വരും അപ്പോഴേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് കൽപ്പന ഷാഫി മാമതങ്ങൾ റൂമടച്ചിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോ ദിവസവും പല പ്രാവശ്യം ഖുർആൻ 
തുടർച്ചയായി പൂർണമായി പാരായണം ചെയ്തു എന്നിട്ട് മഹാനരായ ഷാഫൈമാ മൃതി അള്ളാഹു എന്നു കൃത്യസമയത്ത് വന്നു അപ്പോൾ മഹാനരായ ഷാഫൈമാ മൃതങ്ങളോട് അവയോധികൻ ചോദിച്ചു വല്ല തെളിവും കിട്ടിയോ അതേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ അതെന്താണ് ഈ ആയത്താണ് ഇജമാന്റെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഏകോപനം തെളിവാണെന്നതിന്റെ തെളിവ് ഇതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആശീർവദിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോരോ മസല വരുമ്പോഴും ഖുർആൻ അടിമുടി പരിശോധിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫൈ റലി അള്ളാഹു എന്നിവരിൽ നിന്ന് വരട്ടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാനരായ എന്നവര് പറയുകയാണ് എന്നവരിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നൽകിയതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ മൊജിസാത്തുകൾ അള്ളാഹു താല വേറെ ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല നൽകി മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള മൊഴിജിതത്ത് ഐസാ അലൈഹി സ്വലാമിനു നൽകി വാഴത്ത മുഹമ്മദൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തത്തുല്യമായി നബിദങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഹനീനൽ ജസ ഇല്ലദി കാന യഖിഫു യഖ്തബു ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകിയത് ഹനീനുൽ ജസഇ ഈ തപ്പൻ കഷ്ണത്തിന്റെ തേങ്ങലാണ് ഈ തപ്പൻ കഷ്ണത്തിന്റെ തേങ്ങലാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവർകളെ പറയാണ് ഈ സംഭവം ഇമാം നസായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ച പ്രമുഖരുടെ ലിസ്റ്റ് തന്നെ സീറയുടെ പണ്ഡിതന്മാര് വേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ചില്ലേ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു അത്ഭുതമാണ് കാരണം ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ച ജീവൻ നൽകിയതാണോ അത്ഭുതം ജീവൻ തീരെ ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിൽ ജീവൻ നൽകിയതാണോ അത്ഭുതം അതാണ് മഹാന്മാര് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇന്നൽ നേരത്തെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് പോയപ്പോൾ തിരിച്ചു നൽകിയതല്ലേ ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മൊഴിജിതത്ത് എന്നാൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈത്തപ്പന മരം കരഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതമാണ് കാരണം എന്താണ് ഒരു സസ്യവസ്തുവിൽ മാനുഷികമായ ഭാവമല്ലേ നൽകിയത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ മോചിതത്തുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ജീവനില്ലാതിരുന്ന ഒരു ജൻ ഒരു സസ്യത്തിലല്ലേ അള്ളാഹു ുംഹാസുംഷൂറും <laughs> <laughs> 
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബി വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈത്തപ്പന മരം വെറുതെ ഒന്ന് ഇളകിയതല്ല വെറുതെ ഒന്ന് വിറച്ചതല്ല ഒന്ന് പ്രകമ്പനം കൊണ്ടതല്ല ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളെ പോലെയുള്ള വികാരങ്ങളോട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് അത് പ്രതികരിച്ചില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചാരി നിന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ മഹത്വത്തെയും മുത്തുനബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നില്ലേ അനുരാഗത്തിന്റെയും ഇഷ്ടത്തിന്റെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ജീവനില്ലാത്ത ആ വസ്തുവിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തു കൊണ്ട് നൽകിയില്ലേ ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന്റെ അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മരത്തെ മറമാടാൻ പറഞ്ഞു മാനുഷികമായ ഭാവം അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് അതിനെ മറമാടാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രമേൽ ആശ്ചര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാമുന ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രമേൽ യോജിപ്പുള്ളതായി മാറുന്നത് എന്ന് ഇമാമന ഷാഫൈ തങ്ങളുടെ ഉദ്ധരണി എഴുതിയതിനു ശേഷം സീറയുടെ എഴുത്തുകാർ അനുബന്ധം എഴുതുകയാണ് അഥവാ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന മോചിതത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതമായ മോചിതത്താണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ കഷ്ണം കുട്ടികൾ കരയും പോലെ കരയുന്നു ഇത് സംബന്ധമായി ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് മഹാന്മാരിതിനെ ആസ്വദിച്ചു ഹസൽ ബസരി തങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ പിൽക്കാല മൊഹിബിങ്ങൾ ആരും ഇത് ഉദ്ധരിക്കാതെ പോയില്ല ഈ സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇമാം ബുഹാരി അവിടുത്ത ജാമ്യയിൽ ഉദ്ധരിച്ചതല്ലേ ഇത്രമേൽ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ മോചിതത്തിന് വായിക്കുന്നവരെ ഈ വരി എവിടുന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണമെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത വരിയാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നിയമങ്ങൾ ഒരു വേദം ലോകത്തോട് സംവദിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ സൂക്തങ്ങളെ ഏത് വിധേന വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഏത് മാനദണ്ഡത്തിലൂടെ വിശദീകരിച്ച് ഏതർത്ഥത്തിൽ മതവിധികളെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യണം ഇതൊരു കൃത്യമായ റൂട്ട് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും വേദങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാന രീതികളെ നിർണയിക്കുന്ന നിദാന ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടോ പിടിച്ചു നോക്കട്ടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേദങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു നിദാന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമന അലഹമില്ല പല പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ കടന്നു വന്നു മഹാനരായ ഇമാമന ഷാഫിന്റെ അരിസാല എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം എങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പ്രമാണങ്ങളെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യേണ്ടത് വിധികളെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാണ് ഔവലുമൻ ദൗവനൽ 
ആദ്യമായി ലോകത്ത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിദാനം രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് പേനയെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഷാഫി മാമതങ്ങളോട് കടപ്പാടുണ്ട് ആ വിധത്തിൽ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്തങ്ങ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാമുള്ള ചർച്ചയാണ് വരുന്നത് ഇത് മക്കിയാണോ മദനിയാണോ ഈ സൂക്തം മക്കയിലാണോ അവതരിച്ചത് മദീനയിലാണോ അവതരിച്ചത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു സൂക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് മക്കിയാണെങ്കിൽ മതങ്ങളുടെ മക്കൻ ടൈം അത് തൗഹീദിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ സമയമാണ് അടിസ്ഥാന വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളുടെ കാലമാണത് മദനിയാണെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാന നിയമങ്ങളുടെ കാലമാണത് മക്കിയാണോ മദനിയാണോ ഈ സൂക്തം മക്കയിലാണോ അവതരിച്ചത് മദീനയിലാണോ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇത് യാത്രയിലാണോ അവതരിച്ചത് അതല്ല അല്ലാത്തപ്പോഴാണോ അവതരിച്ചത് പിന്നീടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേലിറങ്ങിയ ഖുർആാനിക സൂക്തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂക്തത്തിന്റെ ണോ അതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും സൂക്തങ്ങളാൽ മൻസൂഹാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ നവീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പിന്നീട് നിയമം വന്നത് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾ മദ്യപന്മാരായി നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലെ കടുക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരായത്തങ്ങോട്ട് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ നവീകരിച്ച നിയമമുള്ള മറ്റൊരു സൂക്തം ഖുർആാനിൽ വേറെ ഉണ്ടോ അതേ ഉണ്ടല്ലോ ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിനേക്കാൾ നവീകരിച്ച നിയമത്തോടെയുള്ള സൂക്തമുണ്ട് ഒരു സൂക്തം ഒരാൾ ഖുർആാനിൻ്റെതായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതല്ല ഇതിൻ്റെ പാരായണം കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ പാരായണത്തിൽ വല്ല നവീകരണങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂക്തമല്ല ഒരു പദത്തിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ മുഴുവനും പഠിക്കുകയാണ് സാധ്യതകളെ മുഴുവനും പഠിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ സുഫിയാനുസ്വരി സുഫിയാനുസ്വരി റതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ സുഫിയാനുസ്വരി തങ്ങളുടെ ഭാഷയിലാണ് ഖുർആാനിറങ്ങിയതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും മഹാൻ അവർകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുജിത്തഹിതുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഇമാമൻ ഷാഫി തങ്ങളെപ്പോലെ അബു ഹനീഫ് ഇമാ മതങ്ങളെപ്പോലെ ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസുദങ്ങളെപ്പോലെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബല് ഷെയ്ബാനിയെപ്പോലെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മതവിധികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള നിരുപാധിക മുജിത്തഹിതുകളുടെ ഇമാമാണ് സുഫിയാന് ബിൻ ഒയൈന സുഫിയാന് സ്തൗരി അവരെല്ലാം അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഷാവിജ്ഞാനം ഇമാമന ഷാഫി അള്ളാഹുവിനൊരു സൂക്തം കിട്ടിയാൽ അറബ് ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം സാധ്യതകളിൽ ഈ ഒരു പദം പ്രയോഗിക്കാം ആ സാധ്യതകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതിന് ഏതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത് അതാണ് അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാഹിത്യ അഭിവൃദ്ധി അത് സ്വയം തന്നെ പ്രതിരോധിക്കും എതിർക്കാൻ വരുന്നവരുടെ വാദങ്ങളെ സ്വയം അത് പ്രതിരോധിക്കും കരുത്തനും കുലീനനുമായ ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ 
തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭാര്യയെ വേറാരും തെറ്റായി നോക്കാതെ കടന്നു പിടിക്കാതെ ആക്രമിക്കാതെ എത്ര സമർത്ഥമായിട്ടാണോ ഒരു ഭർത്താവ് പരിരക്ഷിക്കുക എന്നതുപോലെ ഖുർആാനിന്റെ സാഹിത്യ മികവ് സ്വന്തം തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാന തലങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച വിധി നിയമങ്ങൾ ഖുർആാനിനെ ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് നിയമം വന്നതുപോലെ വേറെ ഒരു മതത്തിലും നിയമങ്ങൾ ഇല്ല ഇസ്ലാമിന് ഏത് മേഖലയിലാ നിയമമില്ലാത്തത് എല്ലാ മേഖലയിലും നിയമമുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ വ്യവഹാര മേഖലകളിലെല്ലാം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നിയമമുണ്ട് അവനെങ്ങനെയാണ് സമ്പത്തിനെ ആർജിക്കേണ്ടത് നിയമമുണ്ട് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന നിത്യവൃത്തികളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായതേത് കച്ചവടം കൃഷി മറ്റു ജോലികൾ ഉപജീവനങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നിയമമുണ്ട് സാമ്പത്തിക സമാഹരണം എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് സാമ്പത്തിക വ്യവഹാരം എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പരേതന്റെ സ്വത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായ നിയമം ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മുഹക്കമാത്തു ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ പരേതന്റെ സ്വത്ത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ആൺമക്കൾക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം പെൺമക്കൾക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം പേരക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ മക്കളില്ലെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് വേണോ വേണ്ടേ ഉമ്മക്ക് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പക്ക് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും വ്യക്തമായ നിയമം കൃത്യമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരം നിയമങ്ങളെ ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആകെയുള്ള ആസ്തിയിൽ നിന്ന് എത്ര ശതമാനമാണ് ഓരോ അവകാശികൾക്കും നൽകേണ്ടത് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ സ്വത്ത് ഭാഗം വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ കടങ്ങളെ ആലോചിക്കണം അയാളുടെ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം അയാൾ നിർബന്ധമായ ഹജ്ജ് പോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആളാണോ എന്ന് ആലോചിക്കണം അതുമാത്രമല്ല അയാളുടെ വസൂയത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് അതിനൊക്കെയുള്ള പരിഹാരത്തിന് ശേഷമാണ് അയാളുടെ സ്വത്ത് വിഹിതം വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ വിഹിതം വെക്കുമ്പോൾ ഏതനുപാതത്തിൽ ആർക്കെല്ലാം കൊടുക്കണം കൃത്യമായ നിയമമുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ത്യൻ കോടതിയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിനെതിരെ മാത്രമാണല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പ്രശ്നം വരാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിയമം അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോടതിയിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മോചനത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇസ്ലാമിന് വ്യക്തമായ വിവാഹ നിയമമുണ്ട് വിവാഹമോചന നിയമമുണ്ട് വിവാഹാനന്തരമുള്ള ചെലവുകളെ കുറിച്ച് നിയമമുണ്ട് സ്വത്തുകളുടെ വ്യവഹാരങ്ങൾ ക്രയവിക്രയങ്ങളെ കുറിച്ച് നിയമമുണ്ട് നിയമമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയോടല്ലേ കലഹിക്കാൻ കഴിയൂ നിയമമില്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയും ആകാമല്ലോ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന് കൃത്യമായ നിയമ വ്യവസ്ഥിതി സാമ്പത്തികമായ മേഖലയിൽ വൈവാഹിക മേഖലയിൽ രാഷ്ട്രഭരണത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഒരു അമീർ ഒരു ഭരണാധികാരി ഭരണീയരെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത ഗവൺമെന്റ് ഉള്ള രാജ്യത്ത് അവിടെയുള്ള പൗരന്മാരെങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഇസ്ലാമിന് നിയമമുണ്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത ഗവൺമെന്റ് ഉള്ള രാജ്യത്ത് അവിടെ ഉള്ള പൗരന്മാരെങ്ങനെ ജീവിക്കണം ആ ഗവൺമെന്റ് തിയോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓരോരോ വ്യവസ്ഥിതികളുടെയും കീഴിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ആധുനിക സാമ്പത്തിക നീക്രമങ്ങളുണ്ട് 
ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഓൺലൈൻ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ എത്ര വേഗമാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ സമുദായത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനായി ലക്ചറിങ്ങുകൾ ഓൺലൈനായി എന്നാൽ നിക്കാഹം ഓൺലൈൻ ലങ് ആയാൽ പോരേ എന്ന് ചില ആളുകൾ ആലോചിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ വരൻ ഒരു രാജ്യത്താണ് വധുവിന്റെ രക്ഷിതാവ് മറ്റൊരു രാജ്യത്താണ് രണ്ടാളുകളുടെയും ഇടയിൽ പ്രതി അടുക്കൽ പ്രതിനിധികളുണ്ട് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ പൊതുമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിക്കാഹ് നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന ചർച്ച അങ്ങ് ചൂടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ അതിന്റെ കൃത്യമായ നിയമം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പാടില്ല വധുവും വര വധുവിന്റെ രക്ഷിതാവും വരനും അഥവാ വിവാഹ ഉടമ്പടികൾ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷിയാകുന്ന സാക്ഷികൾ വേണം അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ രണ്ടു സാക്ഷികൾ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിലായാൽ പോരാ ഈ ഉടമ്പടിക്ക് കൃത്യമായ സാക്ഷിയുണ്ടെങ്കിലേ വിവാഹം സാധുവാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് എവിടെന്നാണ് ഖുർആാനിന്റെ പേരിൽ തർക്കിച്ചിട്ട് ഒരു മദ്യത്തന വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഖുർആാൻ അത്രയും വ്യക്തമായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ സംവദിക്കുന്ന വേദമാണ് ഖുർആാനോട് ആയുധമെടുത്ത് വെല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നവരെല്ലാം ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങി എന്നല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഖുർആാനിനെ വല്ലാനോ അതിജയിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയും മനോഹരമായ ഹൃദ്യമായ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മോചിതാത്തുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രകടമായതാണ് ഖുർആാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു മോചിതത്തിന്റെ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ വരികൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഖുർആാനിന്റെ വ്യാപകമായ അർത്ഥ ലോകത്തെയാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആശയപരമായ വ്യാപ്തിയും അർത്ഥപരമായ ലോകത്തെ ഖുർആാനിന്റെ സംവാദങ്ങളുമാണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് ആത്മീയമായ അതിന്റെ ആസ്വാദന ലോകമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഖുർആാനിന്റെ ഉത്സാരങ്ങളെയും അതിന്റെ മനോഹരമായ വ്യാഖ്യാന തലങ്ങളെയും എണ്ണിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ പരമ്പര എവിടെ തുടങ്ങി അവസാനിക്കാനാണ് അറിയട്ടെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മോചിതത്തായി നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മാഷാ അല്ലാ ആ മഹാനരായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തന ലോകത്ത് ഇമാം ഭൂസീരിതങ്ങൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് അറിയുമോ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മോചിതത്തുണ്ട് ഓരോരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മഹാനരായ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അബോഹുറയറിയാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വേഗമങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം മഹാനരായ അബോഹുറയറിയാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ വല്ലാതെ വിശന്ന് വിഷണ്ണനായി 
വെള്ളം കുടിക്കാനില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല എത്രയോ രാവുകൾ പകലുകൾ പട്ടിണിയാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ വിശന്ന് വിശന്നായി മത്സ്യതുന്നവിയുടെ മുറ്റത്ത് കിടന്ന് ഉരുളുകയാണ് ആ ഉരുളുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടണമല്ലോ എല്ലാവരും എന്നോട് സഹതാപം പറയുന്നുണ്ട് സഹതാപം പറയുകയല്ലാതെ പരിഹാരം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതാ അതുവഴി വരുന്നു തങ്ങൾ വരുന്നു തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചോ അബുറ എന്തേ വരുന്നവരോടൊക്കെ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിന്റെ സാരം ചോദിച്ചിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്നെ കണ്ടപാട തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങ് ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തേ എല്ലാവരോടും ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ചോദിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടത്തേക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ എന്നാൽ വരൂ അബോറയറാ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആയിഷ ഉമ്മറിയല്ലാഹു എന്നെയോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതേ ഒരാളെ സംഭാവന നൽകിയ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുണ്ട് ഓ അബൂറയറാ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ അഹ്ലു സുഫയുണ്ടല്ലോ മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ ആ ആളുകളെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് തന്നെ മതിയാകില്ല ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കതങ്ങ് വളരെ വിഷമം തോന്നി എനിക്ക് തന്നെ തികയാത്ത ഈ പാൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താകാനാണ് ഏതായാലും പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളല്ലേ അവരെഴുപതിൽ പരമാളുകളുണ്ട് അവരെ ഞാൻ വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പാൽപാത്രമെടുത്തെന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പാൽപാത്രമെടുത്ത് അവർക്കൊക്കെ കുടിപ്പിക്കൂ അബൂറയറു ഞാൻ ആ പാത്രം വാങ്ങി ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുടിക്കുന്നു ദാഹം ശമിക്കുന്നത് വരെ ആ ദാഹം ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ പാൽപാത്രം തരും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ മാറി 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 കൊടുത്തു ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ നിന്ന് ഒരു വിശപ്പിന്റെ കഥയിൽ തുടങ്ങി മഹാനരായ അബൂറയുള്ളങ്ങളുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കലെത്തി എല്ലാവരുടെയും ദാഹം മാറിയോ അബൂറയറാ അതേ മാറിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ മുത്തുനബി തങ്ങൾ ആ പാത്രം മേടിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചു എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ബാക്കിയായതല്ലേ അതേ ഹബീബായ തങ്ങളെ ശരിയാണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇരുന്ന് കുടിക്കൂ അബോറയറാത്തു ഞാൻ ഇരുന്നങ്ങ് കുടിച്ചു എന്നിട്ട് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു കുടിക്കൂ അബോറ അബോ അബാഹുറയറാ കുടിച്ചു പിന്നെയും പിന്നെയും എന്നോട് പറഞ്ഞു ലാവല്ലതീബിൽ ഹക്കി മാ ജിദ് ലഹു മസ്ലക്കാ 
ഹബീബായതങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നോട് പാനം ചെയ്തോളൂ അബോ റൈറ പാനം ചെയ്തോളൂ അബോ റൈറ എഴുപതിലേറെ ആളുകൾക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലിൽ നിന്ന് നൽകി പിന്നെയും എനിക്ക് നൽകി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പാനം ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് മാ അജിത് പിന്നെ ഒരു തുള്ളിപ്പാൽ പോലും പോകാൻ പള്ളയിൽ ഇടമില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ടെടുക്കുവാങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു ശേഷിച്ച പാല് ഹബീബായ തങ്ങളും പാനം ചെയ്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മോജിസത്ത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പാത്രം പാല് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പാനം ചെയ്തു പിന്നെയും ബാലൻസ് വന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ പാനം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴും ആയിഷ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ പാൽ പാത്രത്തിലെ പാല് ഇപ്പോഴും ബാക്കി തന്നെ അബോഹനീഫൈമാമതങ്ങൾ അവിടുത്തെ കസീദത്തുൻ നൊമാനിയിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ായതങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നേതാവാണ് അനുയായികളുടെ മുഴുവനും ദാഹം ശമിപ്പിച്ചിട്ട് ദാപാനപാത്രം വാങ്ങിയ മാതൃകയുടെ നേതാവിനെ ഇവിടെ വായിക്കാനുണ്ട് മൊഴിജിതത്ത് കൊണ്ട് അനുയായികൾക്ക് ശമനം നൽകിയത് ഇവിടെ വായിക്കാനുണ്ട് പള്ളി മുറ്റത്ത് വേദനിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു പൗരന്റെ വേദനയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നത് ഇവിടെ വായിക്കാനുണ്ട് ഹബീബായതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങൾ ഓരോന്നും ഒരായിരം ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നിറച്ചു വെച്ച മോചിതത്തിന്റെ കേദാരമേ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാനെ നോക്കിയാൽ റദ്ദത്ത് ഖുർആാനിന്റെ ആശ്ചര്യമുള്ള ഭാഷ ആ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ലോകത്ത് എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എത്ര കോടികളാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കെ നമുക്ക് ഖുർആാനിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വരാം അതെന്റെ പൊന്നാര മുത്തു നബിക്കല്ല കൊടുത്ത സമ്മാനമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിനെ വായിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം എന്ന ആശ്ചര്യത്തിന്റെ ലോകം മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രാണനാഥനായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രേമപാത്രമാകുന്ന മുത്തൊളി ഹബീബിന് ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവൻ കൊടുത്ത ഒടുങ്ങാത്ത പ്രമാണത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമേ ഖുർആാൻ അവസാനിക്കാത്ത അത്ഭുതത്തിന്റെ നിറധരിയേ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാനിനെയാണ് പ്രേമപൂർവം ഭൂസിരി മാമ ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് ഖുർആാൻ ഓതണം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഖുർആാൻ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാകരുത് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അറിയണം ആലോചിക്കണം ഖുർആാനിലെ ഓരോ സൂക്തവും എടുത്ത് മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈ ആയത്ത് സഫരിയാണോ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിറങ്ങുമ്പോ എൻ്റെ ഹബീബ് യാത്രയിലായിരുന്നോ എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് ഹലരിയാണോ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ ഹബീബ് എവിടെങ്കിലും ഇരിക്കുകയായിരുന്നോ എന്നാണ് ഈ ആയത്തിൽ ലൈലിയാണോ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ തങ്ങള് രാത്രിയിലായിരുന്നോ എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് നഹാരിയാണോ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ മുത്തിനബിതങ്ങള് പകലിരിക്കുമ്പോഴാണോ ഇത് വന്നത് എന്നാണ് അല്ല ഈ ആയത്ത് മക്കിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ത്യാഗപൂർണമായ ഹിജറയുടെ മുമ്പാണോ ഇതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം 
അല്ല ഇത് മദനിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആനന്ദത്തോടെ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നോ എന്നാണ് അതിന്റെ ചോദ്യം ഇതിന് നാസിഹുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കരുണ സ്പർശം അതിൽ എത്രയുണ്ട് വീണ്ടും വായിക്കാൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ശ്വാസോശ്വാസത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ വിശ്രമവും ക്ഷീണവും ആരോഗ്യവും അവിടുത്തെ സന്തോഷവും എല്ലാം പറയുന്നതാണ് ഖുർആാൻ തങ്ങൾ വേജാറിലാണോ തങ്ങൾ പുതച്ചു കിടക്കുകയാണോ തങ്ങൾ വീട്ടിലെ അരമനയുടെ ഉള്ളിലാണോ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് വേജാറിലാണോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വായിക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കൂ തങ്ങളെ വിഷമിക്കരുത് അള്ളാഹു സഹായിക്കും തങ്ങൾ എന്തിന് ബേജാറാകണം ബദറിൽ വെച്ച് തുണച്ചില്ലേ ബദറുൽക്കമാലായ തങ്ങളെ കൈവിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ വേജാറാകേണ്ടതില്ല എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ ശീതളച്ചായയിലല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ അഭിമാനപൂർവ്വം ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽവൊന്ന് ചേർത്ത് വെക്കാം നമുക്കൊന്ന് ചേർന്നിരിക്കാം നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ വിഷയ അവതരണം ഈ വർഷം ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ കൂടിയേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയമാണ് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഇനി എന്നു വരെ എന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹു ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് ചേരാൻ ഉതകുന്നൊരു സൽക്കർമ്മമായി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഉമ്മമാര മക്കൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഉപ്പമാര മക്കൾ ആദരിക്കുന്നത് മക്കളോട് മാതാപിതാക്കൾ വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം വേണ്ട പോലെ പറഞ്ഞു തന്ന മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കാരുണ്യ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമായതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും എത്തിച്ചേരുന്നത് അതേ അസബുൽ അവൽ അന്നൂറുൽ അവൽ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്കല്ലേ നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന് എങ്ങോട്ടെങ്ങോട്ട് എത്തിത്തീരാനാകുന്നില്ല ഈ ബുറുതയുടെ വരികൾ എവിടെ വെച്ച് ഏതു കൊല്ലം നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതെങ്ങനെ നീളുകയാണ് തീർത്തും പ്രാഥമിക ആശയങ്ങളെ നമ്മളെ വായിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊന്തൊരത്ഭുതമാണ് തൊടുന്തോറും വികസിക്കുന്ന ലോകം ഓരോ കൊല്ലവും വിചാരിക്കും ഇക്കൊല്ലം വെറുതെ അങ്ങ് തീർക്കണം അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം കൊണ്ടുപോകണം പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാൻ ഭൂസീരിയമാമ കാലത്തെ ചവിട്ടി മെതിച്ച് കാൽച്ചുവട്ടിൽ മെരുക്കി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ പ്രണയപാത്രത്തെ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കാലത്തിനെങ്ങനെയാണ് ഭൂസീരിയമാമിനെ മറികടക്കാനാവുക അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനാവുക ഇല്ല ഇല്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് പരകോടി മനസ്സുകളെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ നിയോഗം കിട്ടിയ മഹാമനസ്സേ അതാണ് ഇമാംബൂസേരി തങ്ങൾ ഞാനൊരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുദർശനത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധാനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്തു വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് പറയട്ടെ അൽബിദായ വന്യഹായിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമത്ത് ബിന്ദ് അബ്ദുൽ മലിക്കിബിന് മറുവാൻ എന്ന മഹതി പറയുകയാണ് 
ആരാണ് ഫാത്തിമത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ മറവാൻ ചരിത്രത്തിലെ അത്ഭുത വനിതയാണ് ബിന്തുൽ ഖലീഫത്തി വൽ ഖലീഫത്തു ജദ്ദുഹ ഉഖ്തുൽ ഖലാഇഫി വൽ ഖലീഫത്തു സൗജുഹ ഭർത്താവ് ഖലീഫയാണ് സഹോദരന്മാര് ഖലീഫ ഭരണാധികാരികളാണ് ഉപ്പയും ഖലീഫയാണ് വലിയുപ്പയും ഖലീഫയാണ് അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ മറവാൻ എന്നവരുടെ മകളാണ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണ് സഹോദരന്മാര് മുഴുവനും വലിയതടക്കമുള്ളവർ ഭരണാധികാരികളാണ് അതേ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ വേറെ വായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇബിനുൽ കയ്യിമുൽ ജൗസിയ അൽ ഖലീഫത്തുൽ ഹാമിസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മഹതിയായ ഫാത്തിമത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ മറുവാഹാൻ അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ മറുവാഹിന്റെ മകൾ അതേ ഫാത്തിമ എന്ന മഹതി വലിയ ആധ്യാത്മികതയുള്ള ഭവതിയാണ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറയാണ് എന്റെ ഭർത്താവായ പരിത്യാഗത്തിന്റെ പര്യായമായ ഭരണാധികാരി അഞ്ചാം ഖലീഫ ഉമറുബിൻ അബ്ദുൽ അസീദ് തങ്ങൾ ഉണർന്നു ഒരത്ഭുതമുള്ള കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു മോളെ ഞാനൊരു നല്ല സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എഴുന്നേറ്റത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദണ്ഡമാണ് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയൂല രാവിലെ ആകട്ടെ രാവിലെ സുബഹ് കഴിഞ്ഞ് ഔറാദുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും ചെന്നു നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതൊന്ന് പറയണം അതേ ഞാൻ കണ്ടു മോളെ വിശാലമായ ഒരു ഹരിത ഭൂമിയിലേക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അവിടെയുണ്ട് നല്ല പച്ച വിരിപ്പ് പോലെ കിടക്കുന്നു അവിടെ നല്ല ഒരു വെള്ളക്കൊട്ടാരമുണ്ട് വെള്ളി പോലെ തന്നെ ഒരു കൊട്ടാരം ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു നല്ല ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഹബീബായിവസല്ലാ <laughs> അപ്പൊ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു മുന്നിട്ട് വന്നു ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു മഹാനവറുകൾ പറയാണ് പിന്നീട് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരാള് പുറത്തേക്ക് വന്നു ചോദിച്ചു ഐനാബൂബക്കരുണ് സുദ്ദീഖ് സുദ്ദീഖ് ഉല്ലക്ക് പറഞ്ഞവരുടെ ഇവിടെ ഐനബിനു അബി കുഹാഫ അബു കുഹാഫയുടെ മകൻ എവിടെ അപ്പൊ സുദ്ദീഖ് ഉല്ലക്ക് പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പ്രവേശിച്ചു പിന്നീടോ അടുത്ത ഒരാൾ വന്ന് വിളിച്ചു തങ്ങൾ വന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ കടന്നു പിന്നെ ചോദിച്ചു അപ്പോഴേക്കാലിയാരിതങ്ങൾ വന്നു കടന്നു പിന്നെ ഒരാള് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഐന ഉമറുബിന് അബ്ദുൽ ചോദിച്ചു 
അപ്പൻ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ആ കോട്ടയിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയെന്ന് ചെന്നു നോക്കുമ്പോ അതായിരിക്കുന്നു ആരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വസുലി വിസാലി ഈ ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം അസ്തമിക്കും ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് യാത്രയാകും ഉറ്റവരെ വിട്ടു പോകും ഉടയവരെ വിട്ടു പോകും വാസസ്ഥലം വിട്ടു പോകും എല്ലാരും കൊണ്ടുപോയി അവസാനം ഒരാറടി മണ്ണിൽ വെക്കും അപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെയുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം മുറിഞ്ഞു ബന്ധുക്കളെല്ലാം പിരിഞ്ഞു ഉറ്റവരെല്ലാം അകന്നു ഉടയവരെല്ലാം പിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നൊരു വീട്ടിൽ കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന നേതാവ് തങ്ങൾ അതാ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കും എന്റെ വലിയുപ്പയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചാരത്ത് പോയി ഞാൻ ഇരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് അതല്ല ഫനർത്തു ഞാനൊന്ന് നോക്കി അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖങ്ങൾ വല ഭാഗത്തുണ്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് ഞാൻ ചോദി ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുമ്പോ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മൻഹാദുൽ അല്ലതി ബൈന അപ്പോഴൊരു ശബ്ദം ഒരു ശരീര ഞാൻ കേട്ടു ആ ശബ്ദത്തിന്റെ സ്രോതസ്സിനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതാ എന്റെയും മറ്റേ ത്തിന്റെയും ഇടയിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു മറയുണ്ട് നിങ്ങളാ ആദർശം മുറുകെ പിടിച്ചോളണേ നിങ്ങളുടെ പിടിവള്ളി വിട്ടുകളയല്ലേ പിടിവള്ളി വിട്ടുകളയല്ലേ എന്നെന്നോട് പറഞ്ഞു വസ്ബുത്ത് അലാമ അന്ത അലൈഹി നിങ്ങൾ ഏതൊരു ആദർശത്തിന്മേലാണോ അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നോളണേ പിന്നെ എനിക്ക് പുറത്തു പോകാൻ സമ്മതം തന്നത് പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ കോട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലരും കൂടെയുണ്ട് ഓ മിനിങ്ങള് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ഇഷ്ക വെക്കുന്നവർ അവരുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളോട് സമ്മേളനത്തിലാണ് അബ്ദുല്ലീദങ്ങൾ അരമനയിൽ പത്നിയോടൊപ്പം കിടന്നപ്പോഴും ആത്മാവ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കൂടെ ഹരിതക്കോട്ടയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അതേ ിങ്ങളുടെ അറുവാഹുകൾ അങ്ങനെയാണ് അവരീ ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലല്ല അവരുപരി ലോകത്തെ ഉദ്യാനത്തിൽ ആറാടുകയാണ് അവരുടെ രാവുകൾ സല്ലാപത്തിലാണ് അവരുടെ 
ഉറക്കുകൾ ഉദ്യാനത്തിലാണ് അവരുടെ ആനന്ദം മുത്തുനബിതങ്ങൾ ജീവാറിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ തക്കവയോടെ ജീവിക്കണേ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വായിക്കണേ പഠിക്കണേ അവിടുത്തേക്ക് പൊരുത്തമുള്ളത് ചെയ്യണേ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓൺലൈൻ പ്രണയത്തിന്റെ ഊരാവലയിൽ പെട്ട് ജീവൻ തൊലക്കണ്ട പ്രേമിക്കാൻ ഒരു സ്നേഹപാത്രം മുത്തുനബിതങ്ങളെക്കാൾ മേലെ വേറെ എവിടെയാണുള്ളത് ഒന്നുമില്ലേ ഇല്ല ഇവിടത്തെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഇവിടത്തെ രസങ്ങളും സുഖങ്ങളും എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് ഓ മോമിനീങ്ങളെ ഇലക്ഷന്റെ കാലമാണ് ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അള്ള ഹറാമാക്കിയതൊക്കെ ഹലാലായി വിചാരിക്കണ്ട അമ്പത് ശതമാനം പെണ്ണിന് സംവരണമുണ്ടെന്ന് കരുതി മതം നിഷിദ്ധമാക്കിയത് ഹലാലായിട്ടില്ല വിലക്കിയത് ഹലാലായിട്ടില്ല അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷൻ സമ്പർക്കത്തിന്റെ നിയമം മാറ്റിവെച്ചിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തുമാകാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട അവനവന്റെ തക്കവ അവനവൻ ആലോചിച്ചോ നിന്റെ കൂടെ കബറിലേക്ക് വരാൻ വോട്ട് പിടിക്കാൻ കൂടെ വരുന്ന നാട്ടുകാരില്ല കൈപിടിച്ച് കൈപ്പത്തിയോ മറ്റു പത്തിയോ ഏത് പാർട്ടിയോ ഏത് മുദ്രയോ നിന്നെ ചേർത്താൻ നടക്കുന്നവര് നാളെ നിന്റെ കൂടെ കബറിൽ വരാനില്ല വോട്ട് തന്നവരില്ല വോട്ട് പിടിച്ചവരില്ല കൂട്ടു പിടിച്ചവരില്ല താനാർത്തിയാക്കിയവരില്ല അവനവൻ ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് അതാ ഈ ലക്ഷം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പൊ തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നാമനിർദ്ദേശം കൊടുത്ത താനാർത്തികൾ പലരും മരിച്ചു പോയില്ലേ ഒരു താനാർത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് മരം വീണ് മരിച്ചു അത്രേ എത്ര വലിയ സ്വപ്നത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയത് പടച്ചവന്റെ തീരുമാനം വന്നു മത്സരിക്കണ്ട മണ്ഡലത്തിലാളു വേണ്ട ഇതല്ലേ പരമാധികാരിയുടെ അധികാരം വരും അവന്റെ നിയമം വരും അവന്റെ നിർണയം വരും അത് മറന്നുകൊണ്ട് ആടണ്ട തക്കവയോടെ ജീവിച്ചോളണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസൂയത്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹു വിലക്കിയ ഒരു കാര്യത്തിലും വീണു പോകല്ലേ ഹറാമിൽ അകപ്പെട്ടു പോകല്ലേ പലിശ തിന്നല്ലേ കൊടുക്കല്ലേ വാങ്ങല്ലേ കൂട്ടുനിൽക്കല്ലേ അള്ളാഹു വിലക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിന്നോളണേ അള്ളാ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നീ തക്കവ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുപോയ മല പോലെയുള്ള തെറ്റുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നന്നാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കും പിശാജ് ഞങ്ങളെ കെണിവിലയിൽ കൊടുക്കും സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പവിത്രതയുള്ള ഒരവയവവും ഇല്ലാത്ത മോശക്കാരായി പോയി നീ ഞങ്ങൾക്ക് അഫൂ ചെയ്തു തരണം അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പാപം പൊറത്തു തരണം അല്ല നാളെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സമാപനമായതുകൊണ്ട് ഷാല്ലാ 